வணக்கம் வெல்கம் டு கல்யாணி கிச்சன் ஒரு புது லுக்கோட வி ஆர் பேக் ரெகுலர் வீவர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஹாய் அண்ட் நியூ வீவர்ஸ் எங்களோட கான்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம மக்காச்சோளம் தோசை மாவு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ரெசிபி பார்க்கலாம் ரெண்டு கப் மக்காச்சோளம் தேவை பட் நான் இந்த வீடியோ பண்ணுறப்போ என்கிட்ட ரெண்டு கப்புக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்துச்சு பட் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ரெண்டு கப் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிக்கணும் ரெண்டு பாம் வச்சு நல்லா ரப் பண்ணி கழுவலாம் எந்த தானியமாக இருந்தாலும் ரெண்டு பாம் நல்லா ரப் பண்ணி கழுவுங்க நான் இங்கே வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கிறதுனால என்னால் ஒரு பாம் வச்சு தான் காட்ட முடியுது நான் லேட்டர் வீடியோவில் காட்டுறேன் முதல்ல மக்காச்சோளம் எடுத்துக்கலாம் இதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வெள்ளை இன்னொன்று மஞ்சள் நம்ம வெள்ளை மக்காச்சோளம் வச்சு எப்படி இந்த மாவு செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வெள்ளை மக்காச்சோளம் சின்னதாக ரவுண்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க ஸ்வீட் கார்னும் வாங்கி அதை வச்சும் நீங்கள் மக்காச்சோளம் மாவு பண்ணலாம் பட் அது டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஊற வைக்கிற டைமும் வந்து மாறும் ஸோ இப்போ இந்த மக்காச்சோளத்தை நான் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் இதில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இருக்க கார்னோட லெவல் விட ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே தண்ணி நிற்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கார்னோட சைஸ் இது தான் லேட்டர் நான் கார்னோட சைஸ் வந்து க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுறேன் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கலாம் இதையும் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வைக்கிறப்போ இந்த சைஸில் இருக்குது வெந்தயமும் ஜவ்வரிசியும் அண்ட் முன்னாடி நான் காமிக்கிறேன்னு சொன்ன மாதிரி கார்னோட சைஸ் பார்த்துக்கோங்க ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்து ஒரு கப் உளுந்து எடுத்துக்கலாம் நான் அஞ்சு கோன்று ரேஷியோவில் எடுத்திருக்கேன் அதாவது அஞ்சு கப் தானியத்துக்கு ஒரு கப் உளுந்து இந்த அஞ்சு கப்பில் நீங்கள் மக்காச்சோளம் பச்சரிசி இட்லி அரிசி மூணுமே எந்த ரேஷியோவில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப் பச்சரிசி இல்லை ரெண்டு கப் இட்லி அரிசி ஒரு கப் பச்சரிசி அந்த மாதிரி எந்த ரேஷியோவில் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உளுந்தில் நிறைய டஸ்ட்டும் மார்பிள் பவுடரும் இருக்கும் ஏன்னா உளுந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பெல்ட்டில் மார்பிள் பவுடர் போட்டு தான் வந்து ரப் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய மார்பிள் பவுடரும் இருக்கும் அதனால் நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து உளுந்தை கழுவி எடுத்துக்கணும் நல்லா ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு கையும் வச்சு ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணணும் எவ்வளோ க்ளவுடடாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அடியில் இருக்க உளுந்தே தெரியாத அளவுக்கு க்ளவுடடாக இருக்குது நீங்கள் ஃபைனலாக ஒரு தடவை கழுவி எடுக்கிறப்போ இங்கே காட்டியிருக்கிற மாதிரி தண்ணி வந்து கிளியராக தெளிவாக இருக்கணும் நான் நாலஞ்சு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்தப்புறம் இப்போது தண்ணி எப்படி கிளியராக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா தெளிவாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் அரிசி உளுந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போது ஒரு பெரிய பாத்திரத்துக்கு இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஊற வைக்கிறப்போ உளுந்தோட சைஸை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கலாம் இது ரேஷன் பச்சரிசி நான் ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அண்ட் ஒரு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரிசியையும் கழுவி எடுத்துட்டேன் பச்சரிசி அண்ட் புழுங்கல் அரிசி ரெண்டுமே இந்த சைஸில் இருக்குது ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அரிசி உளுந்து எல்லாம் சேர்த்து ஊற வைக்க போகிறேன் இது ஜஸ்ட் உளுந்தோட ஸ்கின் ஆக்சுவலி தோல் இருக்க உளுந்து அதாவது கருப்பு உளுந்து தான் இன்னும் நல்லது ப்ராசஸ் ஆகாமல் அப்படியே எல்லா சத்தோடு இருக்கும் நான் கருப்பு உளுந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுறப்போ பண்ணேன்னா அப்போ வந்து டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் நான் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு எல்லாமே ஊற வச்சேன் இப்போ வந்து நைட் ஒரு ஏழரை மணி ஆச்சு உப்பு வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கப்புக்கு ஒரு கை அளவு கரெக்டாக சொல்லணுன்னா ஒரு நாலு விரல் அளவுக்கு கல்லுப்பு எடுத்துக்கணும் உளுந்து மக்காச்சோளம் அரிசி எல்லாமே சேர்த்து ஆறு கப் வருது அதனால் மூணு தடவை இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இந்த டம்ளரில் மக்காச்சோளத்தை ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஜவ்வரிசியும் வெந்தயமும் ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அரிசியும் உளுந்தும் குறைஞ்சது மூணு மணி நேரம் ஊற வைக்கலாம் மூணுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் தாராளமாக ஊற வச்சுக்கலாம் அரிசியும் உளுந்தையும்
போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருவோம் நம்ம மாவை ஆட்டி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இது கரைஞ்சிடும் ஊறுனதுக்கப்புறம் வெந்தயமும் ஜவ்வரிசியும் பாருங்கள் இது ரெண்டுமே ஓவர் நைட் ஊற வச்சா இன்னும் நல்லது ஜவ்வரிசி ஒப்பைக்கா இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கிளாஸியாக இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து அரிசியும் உளுந்தும் ஊறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி இருக்கும் மக்காச்சோளமும் நல்லா சோக் ஆகி இருக்கு இப்போ ஊற வச்சிருந்த தண்ணி எல்லாமே நான் தூக்கி ஊற்றிட்டேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம அரைக்கிறப்ப யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல முதல்ல அரிசியும் உளுந்தையும் ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே வெந்தயமும் ஜவ்வரிசியும் சேர்த்து அரைச்சிருங்க இன்றைக்கி நான் எல்லாத்தையும் ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா ஏழு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மக்காச்சோளத்தை நைட்டே ஊற போட்டுட்டு காலையில் உளுந்தும் அரிசியும் ஊற வச்சுக்கிட்டா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பத் பத்து பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் மாவாட்டி எடுத்துடலாம் எகெயின் மக்காச்சோளம் ஊற வைக்கிறப்பவே கூடவே நீங்கள் ஜவ்வரிசியும் வெந்தயமும் நைட்டே ஊற போட்டுடலாம் ஸோ ஒரு வேளை அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அப்போ பத்து டு பதினொன்றை நீங்கள் மாவு ஆட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா வெந்தயம் சேர்த்துருக்கிறதுனால மாவு சீக்கிரமாக புளிச்சிரும் அதனால் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஹவர்ஸ் வெளியில் வச்சாலே வந்துட்டு நைட் வந்து மாவு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மக்காச்சோளத்தை நான் தனியாக அரைச்சிக்க போகிறேன் உங்களோட கிரைண்டர் வந்து இந்த மாதிரி கோனிக்கல் ஸ்டோன்ஸாக இல்லாமல் பேரலல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்டோன்ஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அரிசி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே மக்காச்சோளத்தையும் அது கூட சேர்த்து போட்டு அரைச்சிடலாம் எனக்கு வந்து இந்த கோனிக்கல் ஸ்டோன்ஸ்னால் ரொம்ப ஸ்டக் ஆகும் இந்த கிரைண்டரில் அதனால் நான் வந்து தனியாக போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் போட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா அறப்பட்டுரும் மக்காச்சோளம் ஒரு வேலை கல்லில் ஸ்டக் ஆகுது கல் வந்து சுத்த மாட்டேங்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ வந்து ஃப்ரீ ஆயிரும் கல் கரெக்டாக சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாவில் கொஞ்சம் செதில் செதிலாக இருக்கும் அது ஏன்னா மக்காச்சோளத்தோட தோல்னால் அப்படி இருக்கும் மற்றபடி நைஸாக அறப்பட்டுருக்கோம் அறப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்க மக்காச்சோளத்தை நான் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருந்த அரிசி மாவோட சேர்க்க போகிறேன் நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை நீங்களும் தனித்தனியாக அரைச்சிருந்தீங்கன்னா நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உளுந்து தனியாக மேலே வந்து நிற்கும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்ஸ் கலந்த உடனே ரெண்டு பாத்திரத்தில் பிரித்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ரெண்டு பாத்திரத்தில் பிரித்து வச்சுட்டேன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெந்தயம் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக மாவு குளிச்சிடும் அதனால் நல்ல டீப்பான பாத்திரத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா வெளியில் பொங்கி ஊற்றாது மாவு குளிச்சு வச்சு இப்போது தோசை எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா நல்ல சட்னியாக ஒன்று ரெடி பண்ணி அது கூட இந்த தோசையை கொடுங்க எல்லா தோசையும் காணாமல் போயிடும் நான் டொமேட்டோ மின் சட்னி தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு தோசை கூட பேர் பண்ணேன் சூப்பராக இருந்தது ஓகே லவ்லி மக்காச்சோளம் தோசை ரெடி போனஸாக நான் ட்ரை பண்ண மற்ற சைட் டிஷ்ஷும் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் பருப்பு பொடி ஃபஸ்ட்டு இது ஓகேவாக தான் இருந்தது பட் தோசை சூப்பராக வந்துருந்துச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேங்காய் சட்னி இந்த காம்போ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு வச்சு அரைச்சதுனால தேங்காய் சட்னி வந்து இது கூட நல்லா பேராச்சு அடுத்து எங்களோட ஃபேமஸ் வெள்ளை குருமா இதுதான் பெஸ்ட் காம்போ எனக்கு இந்த காம்போ தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அண்ட் வெள்ளை குருமா ரெசிபிக்கு மேலே ஒரு ஐஸ் சிம்பல் வரும் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெள்ளை குருமா ரெசிபி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து இட்லி பொடி எஸ்பெஷலி அன்னபூர்ணா இட்லி பொடி இந்த காம்பினேஷனும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு புதினா சட்னி கூட இட் வாஸ் குட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் முருங்கா சாம்பார் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு ஹோப்ஃபுல்லி உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் என்னென்ன சைட் டிஷ் பண்ணலாம் மக்காச்சோல தோசை கூடனு இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸ் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா எங்களோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டிடுங்க ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் அவங்கள சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பபாய்